Continuamos con más Panorama Argentino. En Catamarca tenemos una cita imperdible con la cultura. La Fiesta Internacional del Poncho reúne durante 10 noches a los artesanos más destacados del país y de Sudamérica. Panorama Argentino llegó hasta Catamarca para disfrutar de la 43 tercera edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Cada año, más de 600 artesanos de todos los rincones de la provincia, del país y también algunos de Sudamérica llegan a este gran predio ferial para mostrar sus talentos. Yo empiezo en el año... 65, 1965, y expongo por primera vez en el año 1967, en la primera fiesta nacional del Poncho. Y bueno, desde entonces hasta ahora estoy en todas las fiestas, las 43 fiestas nacionales del Poncho. Uno espera siempre el año que viene, todo, 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 cada año está presentándose. Y, y bueno, se, al último se lleva una familia, porque nos conocemos casi todos los artesanos. Artesanos de todo el interior de la provincia de Catamarca y de toda la Argentina llegan acá a mostrar su talento. Personas que tienen un verdadero arte en sus manos, que saben hilar, que sienten amor por los tejidos y eso se ve en cada uno de los stands, de los ponchos, como este que tengo puesto. Para hacer una buena prenda uno te tiene que gustar, quiere, tiene que amar esto, que es lo que a nosotros nos pasa. Por ejemplo, yo que ya tengo más de 50 años, eh, yo amo este trabajo que hago. Sé que es un trabajo duro, pero yo lo hago porque lo amo. Y porque esto es mi, la herencia, como le digo, que me han dejado mis, mis padres y mis abuelos. Entonces, este, no quiero dejar de trabajar en esto. Volvimos satisfechos a nuestros hogares, sabiendo que hemos venido a participar y mostrar lo nuestro. Nuestros jóvenes no quieren aprender a veces, pero esto es nuestro. Esto es nuestro. Tenía este, 10 años cuando comencé a trabajar en la vicuña. Yo fui a una vecina que tenía ahí, que ellos trabajaban continuamente con la vicuña. Entonces yo le decía a ella que me, me diera vicuña para poder este, hilar yo también, para ver cómo me salía. Y ella me decía, no, sos muy chica para esas cosas. Entonces le digo, no, sí voy a poder. Yo sola, hilando sola, es un año de trabajo. Pero yo ahora tengo mi gente que me hila, continuamente me están ayudando en ese sentido, en el hilado. Me cuesta un montón desprenderme de las prendas porque es como que se me va algo de dentro a mí. La fábrica de alfombra nació hace más de 50 años. La parte de nuestra fábrica estamos trabajando 50 personas aproximadamente. Y la tarea que estamos realizando es la parte que a mí me toca, es la parte del dibujo. Bueno, mi, mi parte del dibujo viene de, de, de muy chico también, porque mi padre está en esta fábrica hace 35 años. Igual ocurre en otras chicas también tejedoras que tuvieron sus madres, que ya se jubilaron, y ese aprendizaje pasó a ellas. Y bueno, ahora ellas también son madres y quizás yo pienso que va en generación en generación y siempre la fábrica está renovándose, ¿no? ciudad de Córdoba está situado el Instituto Aerotécnico de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Junto a nuestros pájaros de paz, que trabajará activamente en una prueba más de la realidad auténtica que es la nueva Argentina. En el palco levantaban las pistas frente a los hangares, el presidente de la nación y su comitiva presencian un desfile de automotores fabricados íntegramente en el IAME. Muestran estas unidades el alto nivel alcanzado en una nueva fuente de riqueza nacional. Llega el general Perón al histórico cabildo de Córdoba. Culmina el júbilo del pueblo cordobés cuando el primer mandatario asoma a los balcones. ¡Esta industria! 
cuya piedra angular colocamos en Córdoba. Es el futuro de la nación. Y ese honor, los argentinos no han de olvidar nunca que está perteneciendo a los obreros y los técnicos de esta sagrada tierra de Córdoba. trasladamos a esta época sería entrar a la NASA porque eh, con 14 años entrar a una fábrica donde se hacían este, autos, motos, aviones, cohetes, eh, un mundo. Entonces para nosotros este, era una ilusión y una esperanza poder entrar a la fábrica. Que el servicio más grande que prestó el IAME y su continuadora en aquel momento fue que permitió volcar todo ese potencial cultural que existía dentro de la fábrica de aviones a la sociedad cordobesa. Tal vez no lo alcanzó a medir la sociedad en su verdadera magnitud. Fue así que para mí la gran importancia de esta fábrica de aviones y lo que más importante era que adentro de eso estaba el concepto humano, y desde que la hicieron a esta fábrica, yo diría que desde antes que nazca la fábrica, venía desarrollándose esa cultura de hacer, esa cultura de producir, esa, esa cultura del saber más para, para, para proyectar y superarse. Todo eso tenía esa fábrica. de esa época, tanto operarios, técnicos, eh, cuando se trabajaba, en la, se trabajaba este, era, era un gusto, era, digamos así, es como dicen ahora los chicos, ponerse la camiseta de la fábrica y cada uno ahí este, podía vivir dignamente, podía, este, eh, a los que eran casados, poder tener hijos, poder tener una casa, se podían comprar un auto o sea, y aprender un oficio. O sea, la dignidad del trabajador estaba ahí expresada. ¿Por qué? Por, eh, este, una, por el compañerismo que había adentro eh, entre todo lo, todos los trabajadores y, y uno podía progresar. Nosotros fuimos pioneros en una cantidad de cosas que otros países en Latinoamérica lo han sabido aprovechar y lo están aprovechando. Nosotros no. Y lamentablemente lo que más descuidamos y que creo que es lo más doloroso es el factor humano. Eh, hacíamos las cosas con mucho amor. Sí, 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 sí. No, no, no había un objetivo económico así que fuera el que definiese el, el, el entusiasmo. No, no, no. Eran factores de otro tipo que, que nos movían y, y nos llenaban de orgullo o de angustia si teníamos un fracaso hasta que lo superábamos, ¿no? Porque los había, los había también. Eso, eso sería muy lindo que se le pudiera este, volcar e inculcar a la gente. Son formas de vivir, formas de, de ser muy apartadas de lo económico en cierto sentido, pero que motivan una vida. La suelta de palomas facilitó la comunicación desde 2.700 años antes de Cristo. Hoy el arte de criarlas sigue vivo en miles de fanáticos del mundo. Esto es una asociación de, de colombófilos de la provincia, eh, de la zona ya de Pergamino, Rosario, Buenos Aires, La Plata. Se juntan alrededor de 10.000 palomas. Tal es así que la última carrera del año se juntan los cinco camiones y se largan las, las 10.000 juntas. Bueno, yo en el caso mío las paso a buscar por, por la asociación, la colombófila de ellos, que a lo mejor en Rosario hay dos, hay una en Arroyo Seco, una en San Nicolás, en Varadero, en Ramallo. Y bueno, cada cual hay los fines de semana hay una, son cuatro carreras, este, oeste, norte y sur. Y bueno, yo paso a buscar y en el mismo camión mío traigo para las cuatro carreras que hay, y después en San Antonio de Areco, 
nos juntamos con los otros camioneros y cada cual se lleva la, la, la jaula de paloma y cada cual tiene un color. Y, y bueno, así que cada camión sale con su destino a largar. Y bueno, y hay que llegar sí o sí. Tengo de Rosario, de La Plata, de Buenos Aires. Eh, hay del señor Julio De Vido, paloma acá adentro. Hay, hay de todo. Y bueno, salen todas juntas y después... A mitad de camino, ellas ya saben su, su destino, eh, por naturaleza propia, porque otra cosa no, no, no hay. Y bueno, tienen todas, tienen su, su anillito con su número. Ya ahora la tecnología, están apostando también a la tecnología, porque hay algunas que tienen un chip electrónico, en la cual ya cuando la paloma llega... Antes vos tenías que esperar que entra dentro de, de, del palomar. Y vos entrar y sacarla y sacarle el anillito. Hoy ya hay como un el aparatito que está en los supermercados que te piden los códigos barra. Sí. Y ya cuando la paloma pisó el techo del palomar ya lo marcó. Y hay un porcentaje que se pierden. Como también hay un porcentaje que se va a otro palomar. Y bueno, como todas tienen su numerito en la pata, eh, ellos mismos por internet buscan... Se buscan los socios y se devuelven las palomas entre ellos. Palomas de carrera, no es la mensajera común que se decía. Eh, son palomas adiestradas para eso, de carrera nada más. Toda... ¿Es duro el entrenamiento? Y tiene, te tiene que gustar mucho. Eh, es mucho el, el costo también, porque todas tienen sus vitaminas, su como todo. Como si vos tenés caballo, perro, lo que sea. Es un hobby relativamente caro, pero bueno, que lo puede hacer, que mejor... Que volcarse a esto que es lo más natural que hay. En el cuarto y último bloque entramos al Museo Evita. Conocemos la educación de Amaicha del Valle y ponete el poncho que hay fiesta. No te vayas, enseguida volvemos con más Panorama Argentino.